నాలుగు రాష్టాల కేబుల్ జేఏసీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సికింద్రాబాద్ లో నిర్వహించారు దీంట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా ఎన్టీఓ రెండుని కేబుల్ టీవీ ధరలను నలభై శాతం పెంచడం జరిగిందని ఇది మొత్తం కేబుల్ టీవీ వినియోగదారులపై పడుతుందన్నారు దీని ద్వారా కేబుల్ ఆపరేటర్ ఒక బునికి పూర్తిగా కోల్పోతారని కాబట్టి దీని గురించి త్వరలో కార్యాచరణ ప్రకటిస్తూ జనవరి రెండులో మరోసారి మీటింగ్ అయ్యి కార్యాచరణ ప్రకటించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది ఇదే అంశంపై హైదరాబాద్ లోని గచ్చిబౌలిలో గల ట్రాయ్ ప్రాంతీయ అధికారికి మిమోరాండం సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ పోని సభ్యులు వరంగల్ నుంచి కోటేశ్వరరావు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పమ్మి సురేష్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట ఎంఎస్ఓ గౌరవ అధ్యక్షులు ప్రభాకర్ రెడ్డి స్మార్ట్ వే అధినేత కిషోర్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎం సుభాష్ రెడ్డి మరి ఇతర జిల్లాల నుంచి ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ట్రాయ్ అయితే టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ ఏదైతే ఉందో ఈ రేట్లు వినియోగదారుల మీద బర్డన్ ఎక్కువ ఉంది దీన్ని ఎలాగో తగ్గించాలని చెప్పి గత సంవత్సరం ఎన్టీఓ టూని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడు పంతొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నటువంటి ఏదైతే తెలుగు రీజనల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని పన్నెండు రూపాయలు చేయడం జరిగింది కొన్ని కారణాల వల్ల బ్రాడ్కాస్టర్స్ దాని మీద కోర్టుకు పోవడం జరిగింది దాని తర్వాత ఏమైందో ఏమో కానీ ఈరోజు ఎన్టీ బర్ టూని ఇంప్లిమెంటేషన్ని ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖు నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సుమారుగా ఇప్పుడున్నటువంటి రేట్ల మీద థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రేట్లు ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది దీని మీద మేము ఈరోజు ఒక కార్యాచరణ ప్రకటిద్దామని మేము ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కూర్చోవడం జరిగింది దీంట్లో తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కేబుల్ టీవీ వినియోగదారుల మీదనే బర్డన్ పడుతుంది ఇది ఎందుకంటే మేము వ్యాపారస్తులం మేము మా కింద ఉన్న కేబుల్ ఆపరేటర్ కూడా ఆయన కూడా వ్యాపారస్తుడే కానీ పడేది లాస్ట్కు ఉన్నటువంటి కేబుల్ కస్టమర్ మీదనే పడుతుంది కాబట్టి మేము దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఖచ్చితంగా ట్రాయ్ నిర్ణయాలని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ఒక రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది దీనిపైన మళ్ళీ ఇంకో విషయానికి వస్తే ఛానళ్ళ వారితో కూడా మేము కూడా ఆ రేట్లని ఒప్పుకోమని చెప్పి వారితో కూడా సంప్రదింపులు జరపాలని ఇలా ఈ రకంగా ఫైట్ చేస్తాం వినియోగదారుల గురించి కాబట్టి దయచేసి వినియోగదారులు వినియోగదారుల సంఘాలు వినియోగదారుల తరఫున ఈ రేట్లు అనేది విపరీతమైనటువంటి రేట్లు ఇది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మేము పోరాటం చేస్తున్నాం ఆ పోరాటాన్ని త్వరలోనే కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం దానికి మీరు మాకు సహకరిస్తారని చెప్పి మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తాను ఎంతవరకు తగ్గించాలని అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న రేట్లని కంటిన్యూ చేస్తే చాలు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఉంది దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తే చాలు అనేది మా ఉద్దేశం పెంచడానికి కారణం ఏంటి సార్ పెంచడానికి వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే వారు వారు ఉన్నటువంటి ఏమంటే వాళ్ళ కా ప్రోగ్రామింగ్ కాస్టింగ్ అని లేకపోతే ఇంకా ఇతర కాస్ట్ పెరుగుతున్నాయని చెప్పి పెంచుతున్నామని వారు రీజన్ చెప్తున్నారు ఏ రీజన్ చెప్పినా కూడా అది వినియోగదారుల మీద పడతాయి కాబట్టి వినియోగదారుల గురించే మేము పోరాడుతున్నాం కాబట్టి వినియోగదారులు మాకు సహకరించాలని చెప్పి మీ ద్వారా కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ మొత్తం ప్రాంతాలు అమ్మి సురేష్ జేసీ కరీనగర్ గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తం కానీ నూట యాభై రూపాయలు కాల్ ఛానల్స్ ఇచ్చే వెసులుబాటు ఉండేది దాన్ని కొన్ని ఉన్నత వర్గాలు అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉన్న ప్రజల అభిప్రాయ పెద్దల మేరకు అనుకోండి లేకపోతే జీఎస్టీ వసూలు చేయాలన్న లెక్కతో కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అది ఉన్న ట్రాయ్ ఒక టాలీ పాట తీసుకొచ్చి మొత్తం కేబుల్ ప్రసారాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తున్నాం కొనుక్కునే ఛానల్ ఇచ్చే వెసులుబాటు చేస్తూ ఉన్నాం వినియోగదారుడి మీద మీరు ఇబ్బడి ముబ్బడి ఒక బొకేలు తయారు చేసి ఛానల్స్ మొత్తం కూడా చేసి బల్క్గా ఒక దందా చేస్తున్నారని లెప్పతో టాలీపాట తీసుకొస్తే అదే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ట్రాయ్ చేస్తున్న విధానాల వల్ల ప్రజల మీద భారం పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదని చెప్పి మేము గొంతు ఎత్తి అరిసినా కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దాని ఫలితంగా ఆ రోజు నూట యాభై రూపాయలు దొరికిన ఛానల్ మూడు వందల మూడు వందల యాభై రూపాయలకి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని మరి సరి చేసుకునే క్రమంలో మేము న్యూ టారిఫ్ ఆర్డర్ టూ తీసుకొస్తూ ఉన్నాం ప్రజల మీద భారం తగ్గిస్తూ ఉన్నాం బ్రాడ్కాస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఆ రోజు అలా కార్డ్లో పంతొమ్మిది రూపాయలు లేదా ఎన్టీఓ వన్లో ఉన్న ఛానల్ పన్నెండు రూపాయలు చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ మళ్ళీ ఏకపక్షంగా మళ్ళీ అది పంతొమ్మిది రూపాయలతో పాటు బొకే రేట్లు ఇలా స్టార్ మా ప్యాకేజీ ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటే ఇలా నలభై రూపాయలు అంటే దాదాపు ఇందాక మా సుభాష్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు థర్టీ ఫార్ పర్సెంట్ పెరిగితే వినియోగదారుడికి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది దూరం చేసే కూట జరుగుతూ ఉంది ఒక విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ అంటే కన్జ్యూమర్ యొక్క బలహీనతని ఇట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ సేమ్ టైం బ్రాడ్కాస్టర్లు కానీ ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీన ఉన్న ట్రాయ్ ఇచ్చిన విసులుబాటిన ఆసరా చేసుకొని బ్ర
కేబుల్ ఆపరేటర్స్ రక్షించకు సంకల్పంతో ఇలా ట్రాయి కూడా రిప్రజెంట్ చేసాం ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ విరివిగా వచ్చి ఉన్నత వర్గాలు మొత్తం దాదాపు ఓటీటీకి వెళ్ళిపోతే ఓన్లీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వినియోగదారుల కాలంలో ఉన్న కేబుల్ వ్యవస్థను కిల్ చేస్తూ ఉన్నారు దీనివల్ల కొన్ని లక్షలాది కుటుంబాలు అంటే ఈ వ్యవస్థను నమ్ముకున్న ఆపరేటర్లు రోడ్డున పడే ప్రమాదం ఉంది దాంతోపాటు ప్రజలకు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ దూరం అయ్యే పరిస్థితి అంటే పల్లెటూరులో ఉదయం పోతే సాయంత్రం వస్తారు ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక సార్ దినం కోసం ఒక అర్ధగంట గంట చూసే ప్రసారాలకి మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు పెట్టాలంటే ఎవరు పెట్టి అవసరం లేదనే పరిస్థితికి అంటే విసుకు చెందే పరిస్థితి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు దీన్ని తప్పనిసరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయాలా ట్రాయి కూడా దీని మీద చొరవ తీసుకొని రాడి కాస్ట్ రేట్ తగ్గించే విధంగా ఆలోచించాలని అలా పూర్తి స్థాయిలో సమాజంలో అన్ని వర్గాలు కలుపుకొని వినోదాల సంఘాలు కానీ ప్రతిపక్ష నేతలే కానీ రాజకీయాల రాజకీయ నాయకులు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి పూర్తి స్థాయిలో ఎంటర్టైన్మెంట్ని ప్రజలకు కాదు అదేవిధంగా కేబుల్ వ్యవస్థను పరిరక్షించే విధంగా కార్యచరణ ఉండబోతా ఉంది త్వరలోనే ఒక భారీ మీటింగ్ ద్వారా కూడా ప్రజలకు అవేర్నెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తారు రాష్టపతి షేక్పేట్ లోని జి నారాయణమ్మ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ మహిళా కళాశాలను సందర్శించారు విద్యార్థులు ఫ్యాకల్టీతో సమావేశమయ్యారు నారాయణమ్మ ఇన్స్టిట్యూట్ కు రాష్టపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు గవర్నర్ తమిళసై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు అనంతరం రాష్టపతి మాట్లాడుతూ నారాయణమ్మ కాలేజీలో మీ అందరితో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు టెక్నాలజీ అనేది అన్ని రంగాల్లో కీలకమైందన్నారు ప్రపంచాన్ని బెటర్ ప్లేస్ గా మార్చే శక్తి మనకుందన్నారు మీరు చేసే ఇన్నోవేటివ్స్ ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలని రాష్టపతి కోరారు చాలా మంది మహిళలు పెద్ద కంపెనీలు నడిపిస్తున్నారన్నారు టెలికాం ఐటీ డిజైన్ ఏవియేషన్ వంటి రంగాల్లో మహిళలకు ప్రతిభ చూపుతున్నారన్నారు కంట్రీని స్ట్రాంగ్ ఎకనామిక్ గా మార్చడంలో మీరంతా కీలకంగా కావాలన్నారు చదువుతో పాటు సంస్కృతి సంస్కారాలు అలవర్చుకోవాలన్నారు with six teams of telangana police and promoting fitness culture among staff and students national education policy 2020 aims at making india a global knowledge superpower and is based on the four pillars of access equity quality and accountability a more flexible holistic and multidisciplinary education system can bring out more creativity and enhance learning capabilities of students i would also highlight here that the policy underlines the need of encouraging research and development dear students engineering and engineers have made major contribution in every sector including health care agriculture education banking marketing and telecommunication engineering and technology are closely connected engineering has played a big role in technological advancement including computers medical equipment internet smart devices and digital payment systems the role of engineering as a profession becoming very critical in today's world where unthinkable and unprecedented problems need quick and sustainable solutions you have the power to make the world and better place the solution that you find a technologies that you will create in future should be people oriented and environmental friendly Recently at COP27, India reiterated its vision of a safe planet in a one-word mantra, life, which stands for lifestyle for environment. We have been achieving our climate targets and upgrading them. We are taking new initiatives in renewable energy, e-mobility, ethan-blended fuels and green hydrogen. these initiatives can start producing better lasers on ground through technological innovations the covid pandemic has shown that people can adopt and learn new technologies quite fast in fact the development and administration of covid vaccines to a large population in a time bound manner is nothing but a miracle of te- technology dear students technology in today's world has social economic 
political, educational, environmental and geopolitical dimensions. It is continuously evolving and impacting every arena. I hope you would come out with innovative technologies for the benefits of public at large and improve the quality of life of the people. You should also think about engineering solutions for the disadvantaged sections, senior citizens, the young persons and other people who need special support. A few days back, in a meeting with the Sundar Pichai, CEO of Google, I emphasized on the need of universal digital literacy in India. We know that mobile phones, internet and unlimited information have reached every corner of the world. People are using technology like never before, but it is necessary that Sanction Patakalo Telangana Mundani Matri Harisha and Nar, Gatamlo, Vajin Kosa Maharashtra Kuvilta, Pro, Maharashtra and Chi Telangana Kovastuna and Nar, Kombram Bing Kagas Nagarlo, I the Kutlata near Michina Mupe Patakala Aspatri, Praram in Charo, Aspatri Balo Petaniki, Vajula, Postla Barti, Chestamani Telepar, Isandar Banga, Mantri Indrek and Redito Kalsi, Garbini Lakoina, Nutrition Kitlana Pampani Chesar, Bellam Palillo, Vanta Patakala Nutana Aspatri, Dialysis Center, No Mantri Harisha, Praram in Charo. May under good manage Stauna, Yellow Mahilu. Daiches me alo chinchent. You are Laka Jela Gurinchi, Mahila Lagurinchi, Intaga alo chinchina Prabutum, Inco Prabutum Mundal. Marie Rosu, Aspatra and Balopet and Jesse, Tali Marnal Baga Tagicham, Shishu Marnal and Baga Tagicha Galiam, Prati Jilla Kuka Prabutta Medical College, this Costa Unam. E Medical College is out of Malla, Manapilla, Ukraine, Co, China, Co, Russia, Co, by Chalwal's house and Ledu. Mana. Asibabat la Zadu Kuntaru, Mana Manchiri alone, Doctor Lutaya J. S. Twenty Okashani, Yala TRS Prabutan this coaching. Umari Andhra Pradesh law, Aro Enalo, Mur College Ilberte, Yala Manamukemantri Garo, Aro Enalone, Padi Hedu College Ilair Part Jason Twenty Ganata, Yala TRS Prabutan, the KCR Garden Manajas Tauna. So Irakanga, Ma Belampali Prantham, Oka Singerini, Prantham, Bogubailu. ఈ ప్రాంతంలో ఉండడం వలనే ఈ ప్రాంతం ఈ విధంగా డెవలప్ అయింది సో ఇంకా కూడా ఈ సింగరేణిని బలోపేతం చేస్తూ సింగరేణి కార్మికుల సమస్యలు ఇళ్ల స్థలాల రెగ్యులరైజేషన్ విషయంలో గాని సింగరేణి కార్మికుల ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా తప్పకుండా ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటది అన్ని రకాలుగా కూడా సింగరేణిని మా కార్మికుల్ని కాపాడుకుంటామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ ఇలా డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా పెట్టనం ఇక్కడ ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాక ముందు మొత్తం రాష్ట్రంలో మూడే డయాలసిస్ సెంటర్లు ఉంటుండే Ivala in Takmundi de Bellam Palivalu, kidney Vadi Grasulu, Dialysis Jalante, Hydra Badko, Maharashtra Koboy, Paristitunde, Ivala Manaku, Manchidialo Dialysis Center Bitnam, Bellam Palilo Guda Eros Dialysis Center Start Jeshnam, Waka Rupai Guda Katsule Kunda, Kidney Patient Laku, E. Rapan Nunche, Mana Bellam Palilo Guda, Single Use Filter Padatulo, Dialysis Saval Guda and this Tam, Telangana Air Padanka. Okay, Yabhe Lakshala dialysis loo, Ipadaka Uchitanga Chedam Jarigin. Okay, dialysis Sevala Midane, Yadadik Vanda Kotla Rupalu, Pay the Prajal Kosam Manaprabutum, Katsubet Town. So Irakanga Yali dialysis Seval Guda, Bellam Palilo, Vachinente, me Emele Chinegar, Patu Bati, Na Enta Badi Yaladani Praram. Rastamlo Yara, the crime rate to Nalupai Nalu Shatam Perinani, DGP Mahindra developed in Charo, Cyber Crime Baga Perin and the Valley, Ipersiti Vachin the Naro, Antakritam Yera the Topolis, E. Samatrum Cyber Crime, Yabe Rushatam Periga and Teriparo, White Color Nera Kura Mupe, Shatam Periga and Naro, Yanival Round of Rendway, Irvay into Peruto, Rendway, Irvay into Telangana, Varshika Crime Report, no DGP Mahindra di Vertal Chesaro, Isandar Banga, Air Pachesna, Media, Sama Vishamlo, Aina Matladaro, Telangana, Mavis to Rahita Rastanga, March and the Kukrushes and Naro. Mama is Lu Rastram Loki, enter Kakunda Chadam, no success. I am a teleparo across the state, irrespective of the place of service delivery, the irrespective of the individual who is approaching for the help. Okay, Taraha Sevalano and the Chadet twenty Lakshan Lo Paganga, 
గత ఒక సంవత్సర కాలంలో తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా ఉండాలని ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిశాదశ నిర్దేశం చేయడం జరిగిందో దాంట్లో భాగంగా గత ఒక సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి మావోయిస్టులు ఎంటర్ అవ్వకుండా వారు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆ ప్రయత్న ఆ ప్రయత్నాన్ని విఫలం చేస్తూ మనం ఎప్పటికప్పుడు సత్ఫలితాలను సాధించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా నేను ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లా పోలీస్ అధికారులు వారి సిబ్బంది కొత్తగూడెం ములుగు ఆదిలాబాద్ ఆసిఫాబాద్ మంచిర్యాల్ పెద్దపల్లి భూపాల్పల్లి ఈ జిల్లాల ఎస్పీలు కమిషనర్స్ వారి సిబ్బందిని అందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను ఈ సంవత్సర కాలంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజల్ట్స్ యాంటీ మావోయిస్ట్ ఆపరేషన్స్లో పొందడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ప్రజల్ని కూడా భాగస్వాములు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలు మావోయిస్టులకి వారి తరఫున సానుభూతి తెలపడానికి అవకాశం లేకుండా ప్రజల్ని మనం వెంట ఉంచుకుంటూ ప్రజల యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆత్మ వారి యొక్క నమ్మకాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పొందుతూ కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎక్కడ ఒక చిన్న కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్ కూడా జరగకుండా కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అనేది లేకుండా ఎక్కడ చిన్న కర్ఫ్యూ అనే విషయం కూడా లేకుండా మనము శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించడం జరిగింది ఇటు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు అట్లాగే జిల్లా లైక్ నిర్మల్ భైన్సా కరీంనగర్ నిజామాబాద్ నల్గొండ మెదక్ సంగారెడ్డి ఇన్ని ప్లేసుల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే కమ్యూనలీ సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల కూడా అందరు అధికారులు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి పనిచేసి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఎక్కడ ఒక చిన్న సంఘటన జరగకుండా వాళ్ళు సంవత్సర కాలం ప్రజలకు నచ్చే విధంగా మెచ్చే విధంగా ఈ శాంతి భద్రతలను అందరూ కూడా పరిరక్షించారు ఇంకా రాష్ట్రం అంతా మనం చూస్తే ఎక్కడ చిన్న ఒక టెర్రరిస్ట్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్ కూడా జరగకుండా మరి మనము ముందుగానే ప్రతి విషయాన్ని కూడా పసిగట్టే విధంగా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్స్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ డెవలప్మెంట్స్ మనం ఎప్పటికప్పుడు కూడా ప్రొడక్టివ్గా ఫాలో అవుతూ మరి తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో సిఐఎస్ఎల్ బ్రహ్మాండంగా జిల్లా పోలీస్ యూనిట్స్ కమిషనరేట్స్ ఇటు హైదరాబాద్ సిటీ దాని తర్వాత మిగతా ఏరియాస్ ఎక్కడైతే కమ్యూనలీ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆ వాటన్నిటిని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ సిఐఎస్ఎల్ వ్యవస్థ చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసి గత ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న సంఘటన జరగకుండా వాళ్ళు చూడడం జరిగింది దీంతో పాటుగా మనకి రాష్ట్రం అంతా ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎక్కడ మేజర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ శంషాబాద్ బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై కారు విభజన సృష్టించింది కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవ్ చేయడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది సిద్ధాంతి వస్తీకి చెందిన ఆమ్ వికాస్ కారును వేగంగా నడిపి విభజన సృష్టించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు ర్యాలీ ఆటోలను ఢీకొట్టినట్లు చెబుతున్నారు ప్రమాదంలో ఆటో డ్రైవర్ లింగంకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ప్రమాదంలో ఆటో కారు ధ్వంసమయ్యాయి దీంతో రోడ్డుపై రెండు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు కాగా ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండిలో మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది ఈ ఘటనలో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి బైక్ ను ఆటో ఢీకొనగానే అందులో నుంచి డ్రైవర్ కింద పడ్డాడు అనంతరం డ్రైవర్ లేకుండానే రోడ్డుపై ఆటో చక్కర్లు కొట్టింది హ్యాండీ లాక్ వైపునకు పూర్తిగా బెండైన కారణంగా ఇలా జరిగిందని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను చూసి నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు అక్కడ ఒక లారీ లారీ పక్క పండు పడ్డాడు అరే 
రాడు బైక్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద రికం చెలాయించాలన్న ఉద్దేశం తనకు లేదని తనకు ఎలాంటి కుర్చీలు వద్దని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు ఇండస్ట్రీ పెద్ద రికం తనకొద్దని తేల్చి చెప్పారు కొందరు చిన్నవాళ్లమని చెప్పుకుంటూ తనను పెద్ద చేస్తున్నారని అన్నారు హైదరాబాద్ చిత్రపురి కాలనీలో డబుల్ ఇండ్ల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి చిరు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు అర్హులైన సినీ కార్మికులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సినీ పరిశ్రమ డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు సినీ వర్కర్లు లబ్దిదారులు పాల్గొన్నారు ఇందాక కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నట్టుగా ఇవన్నీ బోర్డర్స్ తోటి వార్డులతోటి చిన్న చిన్న కొండ గొట్లో ఉన్న చోట ఇది తీసుకున్నారు ఇవన్నీ సజావుగా సాగుతుందా లేదా అనే మీ మాంసం ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన అనుకున్న కళ ఈ రోజున మన అందరూ కార్మికుల్లాగా ఆయన సైన్యంలాగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అంటూ ఆ తర్వాత తర్వాత మధ్యలో ఎంతోమంది సినీ పెద్దలు దాసరి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఇతర పెద్దలు అందరూ కూడాను వారి వారి వంతు సహకారం చేస్తూ వారు సపోర్ట్ ఇస్తూ మోరల్గా మానిటర్గా ఇస్తూ అలాగే ఆయా ప్రభుత్వాలు కూడా దీనికి సహకరిస్తూ ఈ రోజున ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సొసైటీగా ఒక ఈ రోజున ఏర్పడింది భారతదేశంలో కూడా సినీ కార్మికులకు ఎక్కడా లేనిది ఒక్క తెలుగుకు సంబంధించిన ఈ సినీ కార్మికులకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇలాగా గృహ సముదాయం ఉంటుంది అనేది ఇది అభినందనీయం అది మిగతా వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయేంత గొప్ప విషయం దానికి ప్రధానంగా మన అందరినీ పెద్దలను తలుచుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆనాటి ఆద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని వారితో పాటు ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా ఈ రోజున మనం మనస్ఫూర్తిగా మన ఘన నివాళి వారికి అర్పించాలి అండ్ మధ్యలో కొంచెం అవకతవకలు జరిగినాయి అన్నారు ఏం జరిగిందో ఏంటో నాకు పూర్తిగా తెలియదు కాబట్టి నేను దాన్ని మాట్లాడిన అప్రస్తుతం అయితే ఈ కమిటీ అనిల్ దొరై వీళ్ళ సారథ్యంలో లలిత్ గారు వీళ్ళందరూ ట్రెషర్ వీళ్ళందరి సారథ్యంలో అలాగే యంగ్స్టర్స్ దీప్ దీప్గా వాచిపాయి అండ్ దీప్తి వాచిపాయి ఇలా మిగతా వాళ్ళంతా ఉన్నారు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడాను ఎంతో ఒక నిజాయితీతోటి ఈరోజు చేసుకు వెళ్ళారు అదే అడుగుతాను ఇలాంటి అవకతవకలు గతంలో జరిగాయి అన్నారు కదా ఇవి జరగలేదు కదా అంటే మన తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు అన్నారు లేదు లేదు చాలా సొద్దుగా చేస్తున్నాను అదే విషయాన్ని ఈ కమిటీకి ప్రత్యర్థిగా ఉన్నటువంటి సి కళ్యాణ్ గారు కూడాను ఇది సజావుగా మీరు చేయగలిగితే కనుక నా ఫుల్ సపోర్ట్ మీకు ఉంటుంది అన్నారు ఈ రోజు స్టేజ్ మీద ఆయన వచ్చి ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ ఆయన మాట్లాడారంటే కనుక వీళ్ళ నీతి నిజాయితీ కళ్యాణ్ సి కళ్యాణ్ గారి మాట ద్వారా కూడా తెలుస్తుంది అండ్ ఈ రోజున ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ లబ్ధిదారులు అందరికి కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇదే నీతి నిజాయితీతో వెళ్ళండి మీకు ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా సరే నా నుంచి మా కళ్యాణ్ ప్రతిసారి భరద్వాజ్ గారు వీళ్ళందరూ నువ్వు పెద్ద పెద్ద అన్నారు అంత కాదు వాళ్ళు నాకంటే చిన్నోళ్ళు అనిపించుకోవాలని నన్ను పెద్ద చేస్తారు కానీ వాళ్ళు చాలా ముదుళ్ళు సారీ వాళ్ళు చాలా వయసు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దలు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి సపోర్ట్గా నేను ఉంటాను అండ్ నా ధర్మం నా బాధ్యత ఈ సినీ పరిశ్రమకి ఈ కళాకారులకి నా సోదరులు అని నా కళాకార్మికులకు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు నా కుటుంబ సభ్యులు అనుకుని నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాను ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా ఉంటాను భగవంతుడు నేను కోరుకున్న దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చాడు నాకు ఆ ఎక్కువ ఏ మొత్తంలో ఎంత శాతం వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి తిరిగి నా యొక్క కృతజ్ఞత తీర్చుకోవాలని ఆలోచిస్తాను తప్ప ఏదో ఒక పెద్ద సీటు మీద అలా పెద్దరికి అనుభవించాలి నాకు లేదు అలా ఉండబోను బట్ అవసరం వచ్చాడు మాత్రం భుజం కాసేది నేనే అని మీకు ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ చక్కగా ఈ రోజున ఇంటి వాళ్ళు అయ్యారు అండ్ మా హేమ్ సుందర్ నాతో కోతల రాయలు యాక్ట్ చేసిన ఆయన ఆయన ఆరు నారాయణమూర్తి బ్రదర్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది మేకప్ పెన్ను కొంతమంది ఫైటర్స్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు వాళ్ళ ముఖం ఎంతో ఆనందంతో వెలిగిపోతుంది అంటే ఒక ఇల్లు అనేది మనకంటే ఒక ఇల్లు ఉంటే కనుక తిన్నామా తినలేదు తర్వాత ముందు మనకంటే ఒక ఇల్లు ఉంటే కనుక అతృప్తే వేరు అలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు మీతో పాటు నేను పాలు పంచుకోవడం అనేది నాకు ఎలాంటి సంతృప్తిగా ఉంది ప్లీజ్ తినశంకరంపేట మండలంలోని స్థానిక సంస్థల అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ పర్యటించారు గజగట్లపల్లి మడూర్ అంబాజీపేట జంగరాయి తాండ దరిపల్లి గ్రామాల్లో మన ఊరు మనబడి కింద ఎంపికైన పాఠశాలల్లో చేపట్టిన పనులను ఆమె పరిశీలించారు మడూర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో పనులు సరిగ్గా చేయక ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారంటూ ఉపాధ్యాయులపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పాఠశాల విద్యా కమిటీ చైర్మన్ పనులు చేస్తున్నారని ఉపాధ్యాయులు ఆమెకు తెలపడంతో పనులు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహించిన వారికి నోటీసులు ఇవ్వాలని వెంటనే వేరే ఏజెన్సీ వారికి పనులు అప్పగించి త్వరతగతి 
చేసిన పనులు పూర్తయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె అధికారులకు సూచించారు గజగెట్లపల్లి దర్పల్లి గ్రామాలలో చేపట్టిన పనులపై ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు వెంటనే పూర్తి చేయాలని పనులు పూర్తి చేసి ఎంవీ రికార్డ్ కాగానే డబ్బులు ఇవ్వటం జరుగుతుందని ఆమె గుత్తేదారులకు సూచించారు అనంతరం స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ మాట్లాడుతూ మన ఊరు మనబడి కింద పాఠశాలల్లో పనులు నాణ్యమైనవిగా ఉండాలని చేపట్టిన పనులను కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు పనులలో ఎవరైనా నిర్లక్ష్యం వహించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందని ఉపాధ్యాయులు ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్టులు అందించాలని పనులలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జిల్లా అధికారుల దృష్టికి తేవాలని పనులు సక్రమంగా చేపట్టకపోతే వేరే వారికి పనులు అప్పగించి త్వరతగా పూర్తయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గజగట్లపల్లి సర్పంచ్ మీనా రవీందర్ మండూరు సర్పంచ్ నరసమ్మ అంబజిపేట సర్పంచ్ సాయిలు జంగరై తండ సర్పంచ్ రమేష్ దరిపల్లి సర్పంచ్ సిద్దరామరెడ్డి పీఆర్డీఈ పాండురంగారెడ్డి ఎంపీటీఓ గణేష్ రెడ్డి పీఆర్ఏఈ విజయ్ కుమార్ ఈజీఎస్ ఏపీఓ వెంకటసాయి గౌడ్ వివిధ గ్రామాల పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు శంకరంపేట మండలంలో మనకి మనోర్ మనబడి పథకం కింద జరిగిన ఈ వర్క్స్ కి రివ్యూ టేకప్ చేయడం జరుగుతున్నది ఇందులో కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ బాగానే ఉంది ఇప్పటివరకు మనం చూసాము గజ్గట్లపల్లి ఇక్కడనే మనకి లోకల్ అంబాజీ పేట్ కి కానీ కొన్ని స్కూల్స్ లో మనకి డిలే ఉండే కాబట్టి అక్కడనే కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కన్సర్న్ సర్పంచ్ కి కన్సర్న్ హెడ్ మాస్టర్ కి ఎవరైనా రెడీ ఉంటే టేకప్ చేయడానికి ముందుకి వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తే తొందరగా మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా లోకల్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మనకి చిన్న ల్యాండ్ గురించి కానీ కానీ అది ఏవైనా ఇబ్బంది ఉంటే అది కూడా మనం రిజాల్వ్ చేసి తొందరగా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మనం హెడ్ మాస్టర్స్ హెడ్ మాస్టర్ ఎస్ఎంసీ చైర్పర్సన్ కి కానీ ఎస్ఎంసీ మీద వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళకి బాధ్యత ఏముంది వాళ్ళే చేయకుండా దెన్ దే కెన్ టేక్ యాక్షన్ ఉంది కన్సర్న్ ఎస్ఎంసీ ఆల్సో బికాస్ మనకి ప్రోగ్రెస్ లేదంటే ఎస్ఎంసీకి బాధ్యత ఉంది హెడ్ మాస్టర్ కి బాధ్యత ఉంది ఇది పని బాధ్యత ఉంది ఇది పని టేకప్ చేయడం థాయిలాండ్ కు చెందిన థాయి స్మైల్ ఎయిర్వేస్ విమానం బ్యాంకాక్ నుంచి కోల్కతా వస్తోంది విమానం గాల్లో ఉండగా ఓ అద్దాలు పెట్టుకున్న వ్యక్తి నల్లాంగి తొడుకున్న మరో యువకుడితో గొడవకు దిగాడు ఇద్దరు వాదులాడుకున్నారు ఇంతలో అద్దాల తన్ని దోస్తులు అతనికి తోడయ్యారు అంతా కలిసి నల్లంగి వ్యక్తిని కొట్టారు వారిని ఆపడానికి విమాన సిబ్బంది ప్రయత్నించినప్పటికీ గొడవ సర్దుమనగలేదు ఇంత జరుగుతున్నా తోటి ప్రయాణికులు చూస్తూ ఉండిపోయారు మరికొందరు దీన్నంతా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ప్రస్తుతం అది తెగ షేరింగ్ అవుతోంది అయితే ఈ ఘటనపై థాయిర్ ఎయిర్వేస్ లాంటి ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధించిన తెలంగాణ క్రీడాకారిణులకు నిఖత్ జరీన్ ఈషా సింగులను ఎమ్మెల్సీ కల్వకుట్ల కవిత అభినందించారు హైదరాబాద్ లోని నివాసంలో నిఖత్ జరీన్ ఈషా సింగులు ఎమ్మెల్సీ కవితని కలిశారు జాతీయ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ లో తెలంగాణ తేజం నిఖత్ జరీన్ బంగారు పథకం సాధించగా జాతీయ షూటింగ్ లో ఛాంపియన్షిప్ లో ఈషా సింగ్ రజత పథకం సాధించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు వీరిద్దరి విజయాలు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నాయన్నారు మెదక్ జిల్లా నిజాంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ఏర్పాటు చేయాలని అఖిల పక్ష ఆధ్వర్యంలో రామేంపేట పట్టణ బంద్ కు పిలుపునిచ్చారు ఈ బంద్ కు వర్తక వ్యాపార విద్యా సంస్థలు స్వచ్చందంగా మద్దతు తెలిపాయి ఒకప్పుడు రామేంపేట నియోజకవర్గంగా నుంచి వ్యాపారాలతో అభివృద్దిలు ఉండేదని కానీ డిలిమినేషన్ తో రామేంపేట నియోజకవర్గం కాస్తా వెళ్లి మెదక్ నియోజకవర్గంగా మారిందని అదే విధంగా రామేంపేట నుంచి నూతన 
మండలాలుగా నిజాంపేట విడిపోవడంతో రామయ్యంపేట ప్రస్తుతం ఒక చిన్న మండలంగా మాత్రమే మిగిలిపోయిందన్నారు రామయ్యంపేట మండలం అభివృద్ది కార్యక్రమాలు సరిగ్గా జరగక వెనుకంజ వేస్తుందని అధికార పక్షం హామీ ఇచ్చిన విధంగా వెంటనే రామయ్యంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ప్రకటించాలని అఖిల నాయకులు అన్నారు వ్యాపారం సరిగ్గా సాగక వ్యాపారస్తులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ప్రజలు రాక తగ్గడంతో వ్యాపారంలో వ్యాపారాలు సాగటం లేదని కావున వెంటనే రామయ్యపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ఏర్పాటు రామయ్యపేటకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలన్నారు అఖిల నాయకులు అందులో భాగంగా రెవెన్యూ డివిజన్ సాధించేంత వరకు ఉద్యమాలు చేస్తామని నేడు రామయ్యపేట పట్టణ బంద్ కు పిలుపునిచ్చినట్లు అఖిల పక్ష నాయకులు తెలిపారు గతంలో కూడా నూట ఎనభై మూడు రోజులు రామయ్యంపేట రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలని అఖిల పక్ష ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలు చేశామని మలివిరత ఉద్యమంలో భాగంగా నేడు రామయ్యంపేట బంద్ కు పిలుపునిచ్చి రామయ్యంపేట రెవెన్యూ డివిజన్ సాధించే వరకు ముందుకు సాగుతామని అఖిల నాయకులు అన్నారు జేఏసీగా ఏర్పడి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పోరాటం చేస్తున్న పాలక పక్షమైన అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారు స్పందించకపోవడం బాధాకరం ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఈ మండలానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే గారు స్పందించి తక్షణమే రామాయపేట రెవెన్యూ డివిజన్ గురించి మరొకసారి కృషి చేసి రెవెన్యూ డివిజన్ ప్రకటన చేపియాలని ప్రభుత్వం చేత ప్రకటన చేపియాలని కోరుతూ అదేవిధంగా ఏదైతే మాకు హరీష్ రావు గారు గతంలో ఉద్యమ సమయంలో హామీ ఇచ్చి మర్చిపోయిండో హరీష్ రావు గారు తక్షణమే స్పందించి ఇకనైనా తన హామీ నిలబెట్టుకోవాలని లేని పక్షంలో ఈ రామాయపేట ప్రాంతంలో రాబోయే ఏ ఎన్నికలు అయినా టీఆర్ఎస్ నాయకులను ఓడించి ప్రజాస్వామ్యం బద్ధంగా ఓడించి వాళ్ళ వాళ్ళ గుణపాఠం నేర్పుతామని తెలియజేస్తూ ఇప్పటికైనా స్పందించి అధికార పార్టీ నాయకుల స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మంత్రి గారు కానీ తక్షణమే రామాయపేట రెవెన్యూ ప్రకటన ఇప్పించాలని జేఏసీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం జై డివిజన్ జై రామాయపేట డివిజన్ ఈరోజు రామాయపేట బంధు ఎందుకంటే రామాయపేట రెవెన్యూ డివిజన్ కోసం అఖిలపక్షం అఖిలపక్షం నాయకుల సమిష్టి నిర్ణయం మేరకు మొత్తం అన్ని కుల సంఘాలను వ్యాపార వర్తక వాణిజ్య వర్తక సంఘాల మేరకు మొత్తం బంధు పిలిపించినాము ఈరోజు రామాయపేట పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిగ్విజయంగా పూర్తి కావడం జరిగింది ఇక రామాయపేట పరిస్థితి చూసుకుంటే ఒకప్పుడు మన రామాయపేట శాసనసభ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి టీ అంజయ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి రామాయపేట శాసనసభ నియోజకవర్గాన్ని రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరంలో రామాయపేట డిలిమిట్ అనేది శాసనసభ డిలిమిటేషన్లో రామాయపేట నియోజకవర్గాన్ని పోగొట్టుకున్న ఘనత మన రామాయపేట చరిత్ర నాయకులకే తక్కింది రాను రాను మరి మండల బైఫర్కేషన్లో కూడా రామాయపేట ప్రాంతం అతి చిన్న మండలంగా కేవలం పది గ్రామాలకు మాత్రమే పరిమితమై పూర్తిగా అన్ని రంగాలలో వెంటబడిపోయింది దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కనీసం మరి మేము రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలోని నూట ఎనభై మూడు రోజులు నిరాహార దీక్షలు చేసిన సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఆ సందర్భంలో అప్పటి మంత్రి ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారు సూచన మేరకు ఆయన క్యాంప్ ఆఫీస్కు విలిపించుకొని మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త డివిజన్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ రామాయపేటకే ప్రాతినిధ్యం మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రామాయపేట డివిజన్ ఇచ్చినాకనే తదుపరి వేరే ఇస్తామని చెప్పేసి మాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది అటు సందర్భంలో మేము ఆ టెంట్ తీసేయడం సందర్భంలో మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మాకు మాటించిన తర్వాత ఒక ఆరు ఏడు డివిజన్లు ప్రకటించారు ఇప్పటి వరకు కూడా రామాయపేట డివిజన్ ప్రకటించకపోగా మళ్ళీ ఎలక్షన్లలో మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో వచ్చి ఆయన దత్తత తీసుకుంటానని చెప్పేసి వాగ్దానం తీసుకొని దత్త తీసుకొని రామాయపేట ప్రజలకు అందరికీ తెలిసే పూర్తిగా ఇంతవరకు కూడా ఇలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు